নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অর্পিতা নাথ আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম আকাশে ছোঁয়া নিত্য প্রয়োজনীয় মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কাছাড় জেলা তৃণমূল ধর্ণা আট ঘন্টা স্বীকৃতি প্রদান সহ অন্যান্য বিভিন্ন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সারা ভারত গ্রামীণ ডাক শিব করিমগঞ্জে ছিনতাইকারীকে লক্ষ্য করে পুলিশের গুলি এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ শিলচর ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিবাদে ধর্ণা প্রদর্শন করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা ধর্ণা চলাকালীন বিজেপির বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেন সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে দলের কর্মকর্তারা জানান সরকার যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি বাড়াচ্ছে তা খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য তাদের সংসার চালাতে বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার হয়ে কিভাবে দ্রব্যমূল্য সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বাড়াচ্ছে তা ওনারা কোনো মতে মেনে নেবেন না অতি সত্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী শাক সবজি গ্যাস সহ ওষুধের দাম কমানোর জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন তারা তাদের দাবি পূরণ করা না হলে আগামী দিনে গণতান্ত্রিকভাবে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন বলে জানান তৃণমূল কংগ্রেসেরা এদিনে ধর্ণা কর্মসূচিতে দলের সকল স্তরের কর্মী ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন খাদ্য সামগ্রী শাক সবজি সহ জীবনদায়িনী ওষুধ এবং প্রত্যেকটি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর আকাশ তুমি মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আজকে তৃণমূল কংগ্রেস কাছা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এখানে আমরা ধর্ণা কর্মসূচি হাতে নিয়েছি আমরা দেখেছি ডাবল ইঞ্জিনের যে সরকার ডাবল ইঞ্জিনের এই সরকার কেন্দ্র এবং রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে যেভাবে দিনের পর দিন মাসের পর মাস অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটানো হচ্ছে তার প্রতিবাদে আজকে আমরা এখানে ধর্ণায় বসেছি সাধারণ মানুষ আজকে মূল্যবৃদ্ধির জন্য রাজেয়াল হয়ে পড়েছেন এবং আমরা বলতে পারি যে এই সরকার সাধারণ জনসাধারণকে সঠিকভাবে বাঁচার যে রাস্তা সেই রাস্তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে তো এই সরকারের পদত্যাগের দাবিতে এবং মূল্যবৃদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আজকে আমাদের এই কর্মসূচি এবং আমরা চাই আমরা দাবি রাখি যে অতি সত্তর জন্য মূল্যবৃদ্ধি কন্ট্রোল করে জনসাধারণ যেন সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দিতে সমগ্র দেশের সাথে সংগতি রেখে শিলচরে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল সারা ভারত আসাম ডাক সেবক ইউনিয়নের কর্মকর্তারা এদিন শিলচর ট্রাঙ্ক রোড স্থিত কার্যালয়ে জমায়েত হয়ে সংস্থার কর্মকর্তারা কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে এলাকার আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেন গ্রামীণ ডাক সেবকদের আট ঘন্টা কাজের স্বীকৃতি প্রদান সহ অন্যান্য বিভিন্ন দাবি পূরণের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতেই সংস্থা এই ধর্ণা কার্যসূচি পালন করতে বাধ্য হয়েছে বলে জানিয়েছেন তারা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে গ্রামীণ ডাক সেবক ইউনিয়নের কর্মকর্তারা জানান চলতি বছরে গত মার্চ মাসে সরকার দু মাসের সময়সীমা চেয়ে তাদের দাবি পূরণ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হলেও এখনো সরকার ওনার দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করেননি বিষয়টি নিয়ে সংস্থার কর্মকর্তারা দেশের সমস্ত এমপি এমএলএ পোস্টার ডিরেক্টর দিল্লি ও বিভাগীয় মন্ত্রী সহ দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে লিখিত আবেদন করলেও কোনো কাজ হয়নি তাই বাধ্য হয়ে সংস্থা বৃহস্পতিবার দেশ জুড়ে আন্দোলন করে তুলতে বাধ্য হয়েছে পঁয়ষট্টি বছর পঁয়ষট্টি বছর পরে ও এক লাখ টাকা নিয়ে গড়ে বসতে হয় সেটা কিভাবে হয় হ্যাঁ পেনশন নাই পেনশন নাই আমাদের কিচ্ছু নাই এক লক্ষ টাকা পেয়ে কি করবে বাচ্চাদেরকে কি দিবে কি খাওয়াইবে অথচ হয় কোনো পেনশনেরও ব্যবস্থা নাই আজকে গ্রামের মানুষের পেনশন আছে তিন লক্ষ তিন হাজার টাকা কৃষকের পেনশন আছে তিন লক্ষ তিন হাজার টাকা ওল্ড এজ পেনশন আছে এক হাজার দেড় হাজার টাকা আর গ্রামীণ ডাক সেবকের নামে একটা পেনশন নির্দিষ্ট করে দিলে সরকারের কি হয় এই বা এই এই কথা বলে আমি সরকার আমাদেরকে এই গরিব গ্রামীণ ডাক সেবক এটা পোস্টাল বোর্ড যদিও লসে চলতেছে কিন্তু গ্রামীণ ডাক সেবক না হইলে পোস্টাল বোর্ড আরও কত লসে চলবে সেটার সাক্ষীর নাই হ্যাঁ আমাদের গ্রামীণ ডাক সেবকের দিকে দেখে আমাদেরকে লস না দেখে আমাদেরকে এই গ্রামীণ ডাক সেবকের দুটা রুটি খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক আর অবসর অবসরের পরে সামান্য একটা বেনিফিট 
ওদের দেওয়া হোক এই বলিয়া আর পেনশন বেনিফিট এই বলিয়া আজকে আমাদের প্রিন্ট মিডিয়া সবাইকে ধন্যবাদ জানাইয়া এবং আমার গ্রামীণ ডাক সেবক অত কষ্ট করে হাফলং করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি শিলচর থেকে অতি বৃষ্টিতেও আবহাওয়া অনেক খারাপ তবুও শ শ গ্রাম সেবক গ্রামীণ ডাক সেবক উপস্থিত হওয়ায় এবং প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রিক মিডিয়া সবাইকে ধন্যবাদ করিমগঞ্জে পালানোর পথে এক ছিনতাইকারীকে লক্ষ্য করে গুলি চালালো পুলিশ গুলি চালানোর পরও পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় ছিনতাইকারী ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে করিমগঞ্জ শহরের স্টেট ব্যাংকের সম্মুখে সন্দেহজনক এক ব্যক্তিকে ব্যাংকের সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে ব্যাংকে কর্মরত পুলিশ কর্মীরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তৎক্ষণাৎ পুলিশ তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে কিন্তু তারপরও ওই ব্যক্তি পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এদিকে ছিনতাইকারী ব্যাংক থেকে পালিয়ে যাওয়ার সম্পূর্ণ দৃশ্য ব্যাংকের অপর দিকে থাকা একটি দোকানের সিসি ক্যামেরা বন্দী হয়েছে তবে পালিয়ে যাওয়ার সময় ওই যুবক তার একটি মোবাইল এবং একটি মাস্ক সেখানে ফেলে যায় বর্তমানে পুলিশ এই ব্যাপারে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর সেন্ট্রাল উদ্যোগে বৃহস্পতিবার স্থানীয় লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালে বিনামূল্যে এক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে আয়োজন করা হয় বিকেল তিনটায় আয়োজিত এদিনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসকরা উপস্থিত থেকে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসা করে বিনামূল্যে ওষুধ তুলে দেন উল্লেখ্য উপত্যকার পিচ পড়া মানুষের সাহায্যার্থে সংগঠন দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর ধরে প্রতি বৃহস্পতিবার শিলচরে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবার আয়োজন করে আসছে ডাক্তার গোবিন্দ কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও ডাক্তার সুব্রত নন্দীর পরিচালনায় আয়োজিত এদিনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে শতাধিক মানুষের চিকিৎসা করে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন তারা সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এদিনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরকে ঘিরে এত অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আনন্দের জোয়ার পরিলক্ষিত হয় আমরা প্রতি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির আয়োজিত করে থাকি দীর্ঘদিন ধরে এই শিবির লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এই শিবির পরিচালনার দায়িত্ব থাকেন ডাক্তার গোবিন্দকৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং সুব্রত কুমার নন্দ এই শিবিরে বিনামূল্যে পরামর্শ এবং ওষুধপত্র দেওয়া হয় এছাড়াও রুগীদের ইনভেস্টিগেশনের দরকার হলে সেটাও বিনামূল্যে করা হয় এই শিবিরে আমরা সুস্থ মানুষদের সেবার জন্য প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে দীর্ঘ প্রায় বিশ বছর ধরে এই শিবির পরিচালনা করে আসছে পণ্ডিত ভাতখান্ডি জির জন্মদিন পালন করল শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী পণ্ডিত ভাতখান্ডি জির জন্মদিবস বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে পালন করল শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয় লায়ন্স ক্লাব অফ সিগনেচার বৃহস্পতিবার সংস্থার পার্ক স্থিত কার্যালয়ে ওনার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন আয়োজকরা এদিন ভায়োলিন বাদন ঠুমরি ভজন সমবেত সঙ্গীত ও সমবেত নৃত্য সহ বিভিন্ন সাধের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন বিভিন্ন শিল্পীরা অনুষ্ঠানকে সফল ও সার্থক করে তোলার সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন ভাস্কর দাস বিষ্ণুনারায়ণ ভাস্কর্যজি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের স্রষ্টা একজন মহান পুরুষ যাকে নিয়ে আমরা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমরা এই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছি বিভিন্ন স্কুল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন জগতের শিল্পীরা তো সেই জায়গা থেকে আজকে আমরা প্রতি বছরই আমরা করে করে থাকি এই অনুষ্ঠান আজকে আমাদের ব্যতিক্রম হচ্ছে না আমরা আজকে এই সুন্দর সন্ধ্যায় আমরা শিল্প সঙ্গীত বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিল্পীরা অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে এবং আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের এত অঞ্চলের একজন ক্ষুদে শিল্পী ভায়োলিন বাদক প্রত্যুন্ন শিল্পকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি সাথে তারপর আমরা জানিয়েছি জ্ঞানশ্রী দাসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি ওনারও আসবে এখানে এই হচ্ছে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান বিভিন্ন বিভাগে নাচে গানে মিলিয়ে আজকে আমরা পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাস্কর্যজিকে আমরা আজকে শ্রদ্ধা জানাব গানে গানে শ্রদ্ধা জানাবো আজকে আমরা যৌথ উদ্যোগে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সঙ্গে লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচার সিগনেচার ও লিও ক্লাব অফ শিলচার সিগনেচারে যৌথ উদ্যোগে আজকে আমরা পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাস্কর্যজি জন্ম উপলক্ষে আজকে আমরা একটা সঙ্গীতের আয়োজন করেছি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আয়োজন করেছি সেই অনুবাদে আজকে আমরা 
এখানে আমাদের এত অঞ্চলের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের গুরু শ্রী অমরেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়কে আমাদের তাদের পক্ষ থেকে ওনাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে আর আপনারা সবাইকে অনুরোধ করছি আপনারা আজকের এই অনুষ্ঠান উপভোগ করুন এবং সবাইকে আমাদের তাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আগামী পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের প্রাককালে সার্বিক নিরাপত্তা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার উদ্ধারবন থানার ভিডিপি হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে বিভিন্ন এলাকার গ্রামরক্ষী বাহিনী সম্পাদক সহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন সভায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন উদ্ধারবন থানার নবাগত ওসি হাও কিফ চাংসন সিও ভিডিও হিতেশ চক্রবর্তী সৈফুল বরভুইয়া সামসুল লস্কর সৈফুদ্দিন লস্কর শিবাশিস চক্রবর্তী হিমাংশু শীল শিবাজি ধর ইউসুফ আলী সহ অনেকে সকলেই বৃহত্তর উদ্ধার বন্ধের শান্তি বহাল ও অসামাজিক কার্যক্রম রোধে পুলিশ প্রশাসন ও নাগরিকদের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনে গুরুত্ব আরোপ করেন আমরা অন্যান্য থানায় যেভাবে সেলিব্রেট করে এই অনুযায়ী আমাদেরও আমরা সেলিব্রেট করে রাখি গত বছর যে অমৃত মহোৎসব ছিল এই হিসাবে আমরা পনেরো আগস্ট উদারবন অঞ্চলে খুব সুন্দরভাবে আমরা উদযাপন করেছি সঙ্গে নানান অর্গানাইজেশন ওরাও করেছে সঙ্গে নানান খেলাধুলা নানান কিছু ছিল গত বছর আমরা পনেরো আগস্টটা খুবই আনন্দের সহিত আমরা কাটিয়েছি সেলিব্রেট করেছি এর সাত দিন দশ দিন আগে থেকেই আমরা সেলিব্রেট করেছি কিন্তু এইবার কিভাবে সেলিব্রেট করা হবে কি হবে বা গভর্নমেন্ট থেকে কী ইনস্ট্রাকশন এসছে এই ব্যাপারে এই ব্যাপারে আমাদের নবাগত ওসি স্যার ইনস্ট্রাকশন দিবেন আমাদেরকে বলবেন স্যার ইনস্ট্রাকশন যেভাবে দিবেন এইভাবে আমরা করব ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্দেশে বরখলার মেরা মাটি মেরা দেশ কর্মসূচি উপলক্ষে আজ বরখলা জিপির পক্ষ থেকে ঐতিহ্যবাহী রাজা জিসি বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কার্যসূচি পালন করা হয় এদিনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাছা জেলা অতিরিক্ত জেলাশাসক ভি নম্পুই বরখলা উন্নয়ন খণ্ড আধিকারিক এইচ পি ফার্নান্ডেজ বরখলা জিপি সচিব তমাল মিশ্র বরখলা জিপি সভাপতি কঙ্কজ চক্রবর্তী বরখলার সেরো সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অজিত দাস বরখলা জিপির প্রাক্তন জিপি সভাপতি গৌরাঙ্গ দাস রাজা জিসি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিপ্লব নাথ বরখলা জিপির আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য শিবু চন্দ রাজা জিসি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিপ্লব নাথ বরখলা জিপির আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য শিবু চন্দ দাস গ্রুপ সদস্য শঙ্কু ধর চৌধুরী সহ অন্যান্যরা আজকের প্রোগ্রামটা যেটা করা হয়েছে বরখলা রাজা গোবিন্দ স্কুলে তো বরখলা জিপির আন্ডারে করা হয়েছে আজকের প্রোগ্রামটার নাম হলো বাসুদা বান্দান যেটার আন্ডারে পুরো আসামে এভরি জিপিতে সেভেন্টি ফাইভটা করে স্যাপলিং সাপ্লাইড বাই দ্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আমরা এভরি স্কুলে সেভেন্টি ফাইভটা করে আমরা স্যাপলিংস প্লান করা হয় আর এটা ওভারঅল করা হয় যেমনি আমরা এখন স্কুলে যেমনি শিলা ফলক একটা বানানো হয় এভরি জিপি অফিসে ফর্স গ্রুপ আর আমি সব জায়গাতে আমরা শিলা ফলক বানানো হতো যেটার মধ্যে আমরা ওই জিপিতে কোনো ফ্রিডম ফাইটার কোনো মার্ডিয়া আগে যদি শহীদ হয়েছে তার ফ্যামিলি মেম্বার তারাও ডাকা হতো তো বিরোকা বন্ধন যেটা ফাংশন আছে লাস্ট ডে ওয়ান ফিফটিন আর পনেরো তারিখে আমরা ফ্ল্যাগ হোস্টিং করা হতো আর প্লাস শিল ফলক যেটা বন্ধ এখানে মার্ডিয়ার নাম দেখা থাকবো আর আজকে যেমন প্ল্যাগ লওয়া হয়েছে ওই জন্য একটা প্ল্যাগ নেওয়া হতো আর আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে শিলচর এনআইটি তে আয়োজিত হল এক বিশেষ আলোচনা সভা সহ প্রদর্শনী এদিন আয়োজিত কর্মসূচিতে দেশপ্রেম ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যতার কথা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট জনেরা এদিন বিভিন্ন বিভাগ ও সংগঠন সহ প্রযুক্তি বিদের পড়ুয়া প্রদর্শনীতে নিজ নিজ কলা কৌশলতা তুলে ধরেন তাছাড়াও স্বাধীনতা আন্দোলনে সংগ্রামীদের অবদান সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরে এক ফটো প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়
I'm not going to take much time of yours. Am I audible? So now you're ready, Akko? All right. So let's have some fun. Okay. So you know the large number of things that happen around you. The basic things in life that you experience right from the time you leave your bed in the morning to the time you retire in the evening. You live your life. But I'm not going. To, as I said, I'm not going to waste your time. But I'm going to make a point over here. If you can pay attention to this, I don't know. Maybe you might get diverted out of here. We. আলগাপুরের বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তথ্য প্রকাশ্যে তুলে ধরেন আলগাপুর মোহনপুর জেলা পরিষদ সদস্য নুরুল ইসলাম লস্কর স্বাস্থ্য বিভাগে দেওয়া তথ্য মতে আলগাপুর মডেল হাসপাতাল এবং মোহনপুর সিএইচসি হাসপাতালে চিকিৎসক নার্স সহ অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীদের সংখ্যা নিয়ম থেকে অনেক কম থাকার বিষয়টি প্রকাশিত হয় ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টার এবং আলগাপুর মডেল হাসপাতাল মোহনপুর সিএইচসি হাসপাতালের ডক্টর নার্স সহ অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীদের বিস্তারিত তথ্য আরটিআই এর মাধ্যমে পেয়ে জনসমক্ষে তুলে ধরেন জেলা পরিষদ সদস্য নুরুল 16 আগস্ট থেকে যুব সংঘ কাপের মধ্য দিয়ে এবছরের ফুটবল মরসুম শুরু করছে শিলচর ডিএসএ এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে যুব সংঘ কাপ অনুরোধ 15 আয়োজনের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন আয়োজকরা এতে বিভিন্ন স্কুল থেকে ফুটবল দল অংশ নেবে ফুটবল প্রতিভাদের প্রকাশ্যে আনতে ওই কাপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন ডিএস এর কর্মকর্তারা আগামী ষোলোই অগাস্ট যুবসংখ্য কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এটা আন্ডার ফিফটিন টুর্নামেন্ট এজ গ্রুপ টুর্নামেন্ট হয় স্কুল ভিত্তিক সেই টুর্নামেন্টটা শুরু করতে যাচ্ছি সিক্সটিনথ অগাস্ট টু আমাদের এইবারের সংস্করণে ষোলোটি দল পার্টিসিপেট করবে এবং আমরা বিগত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এইটুকু জেনেছি যে অনেক বাইরের স্কুলকে আমরা এইবারে ইনভাইট করেছি এবং গ্রামাঞ্চলের যে স্কুলগুলো রয়েছে তার তাদের মধ্যে খেলাধুলার ফুটবল খেলার চল রয়েছে এবং তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা এই টুর্নামেন্টে তারা পার্টিসিপেট করবে এবং এই টুর্নামেন্টটা হবে নক আউট ভিত্তিক হবে ষোলো তারিখে শুরু হবে আবার আমরা টেন্টেটিভ ছাব্বিশ বা সাতাশ অগাস্টের মধ্যে এটাকে শেষ করাবো মাতৃভূমি কাপ প্রাইজ মানে নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার বি গ্রুপের দ্বিতীয় খেলায় দুই এক গোলে জিতল লোকনাথপুর বৃহস্পতিবার মুখোমুখি হয় বাকখাল এফসি ও লোকনাথপুর এদিকে দুই এক গোলে জিতে মাতৃভূমি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ডে ছাড়পত্র আদায় করে নিল লোকনাথপুর উল্লেখ্য এদিনের খেলা পরিচালনা করেন শামীম আহমেদ লস্কর সহযোগী ছিলেন কমরুজ্জামান লস্কর ও প্রবীণ বর্মন চতুর্থ রেফারে ছিলেন এলমিন খাসিয়া শুক্রবার মথুরাপুর এফসি বনাম এসপিএম আরজনপুর এফসি দলের খেলা হবে বলে জানান আয়োজক মাতৃভূমি সামাজিক সংস্থার ক্রীড়া সম্পাদক শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার আকাশে ছোঁয়া নিত্য প্রয়োজনীয় মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কাছার জেলা তৃণমূল ধর্ণা আট ঘন্টা স্বীকৃতি প্রদান সহ অন্যান্য বিভিন্ন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সারা ভারত গ্রামীণ রাম শিব করিমগঞ্জে ছিনতাইকারীকে লক্ষ্য করে পুলিশের গুলি এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার